அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படத்தோட ப்ரெஷ்ஷோ பார்த்துட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோனே பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் நடிச்சிருக்கியா பார்த்தேன் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ப்ரெஸ் பீப்புள் சொல்லிட்டாலே கண்டிப்பாக எல்லா மக்களுமே ஏற்றுக்குவாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் நான் இன்னொன்று விக்னேஷ் கார்த்திக் படத்தில் நடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அவர் ரொம்ப அந்த புக்கில் போட்டிருந்தாங்க நெவர் ஜட்ஜ் புக் இந்த கவரை பற்றியும் இங்கிலீஷில் ஒன்று போட்டிருக்குல்ல அது அவருக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப பொருந்தும் இன்றைக்கி லீடிங்கில் இருக்கக்கூடிய மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்டில் நம்ம ஒன்றா வந்திருக்க வேண்டியவர் அவர் தான் அதாவது விஜய் அண்ணே மாதிரி முதல் முதல் விஜய் சார் விஜய் சார் வாய்ஸ் பேசுனது அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேசுனார் எங்கள் டீம்லேயே வந்து அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு பேசினார் அதை பார்த்தா எல்லாருமே அந்த வாய்ஸ் எடுத்தாங்க ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக் மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் ஆனால் அப்போலாம் வந்து நாங்கள்லாம் எல்லா ஊர் பக்கம் சுற்றிட்டு இருக்கும்போது கூட ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி டைரக்ஷன் பண்ணணும் சொல்லி தன்னோட இதே மாற்றிக்கிட்டு வந்தார் வந்து அதில் பெரிய வெற்றியும் வந்து அடைஞ்சிட்டார் அதனால் ஆனால் அந்த இந்த கேரக்டர் என்னை சூஸ் பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் விக்கி ஒரு சின்ன பிட் ரோல் தான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பிட்டுக்கு ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லி எப்படி எப்படி விக்கி தெரியும் சொல்லி கேட்டேன் இல்லைண்ணே நான் பார்த்தேன் நீங்கள் அதை இது வரைக்கும் நீங்கள் காமெடி அதெல்லாம் இது பண்ணிட்டுருக்கீங்களண்ணே அது வரலன்றியா இல்லை அது வருதுண்ணே இது பண்ணுங்கனே வேறு மாதிரி இருக்கணே சின்ன ரோல் தானே பிட் ரோல் தான் சொல்லி சொன்னாப்ல ஆனால் ரோலே அப்படி தான் இருக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான் வந்து நான் ஒரு பச்சை மண்ணியா அப்படின்னு நான் அந்த சுபாஷ் கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் நேம் வந்து கிகாலோ அப்படின்னாரு எனக்கு அப்படிலாம் என்னன்னு தெரியாது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாப்பில் நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணார் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஆக்சுவலாக வந்து அடுத்த படம் பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க விக்கி அதில் வந்து அந்த ரோலையும் எனக்கு கொடுத்துருங்க நீங்கள் ரொம்ப நன்றி பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் ரொம்ப ரொம்ப வந்து இந்த ரொம்ப அடிப்பட்டுக்கு ஒரு ஆறுதல் பரிசு வாங்குவோம்ல அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு அரண்மணி டூ காட்டி மொழிக்கு அப்புறம் பெருசாக அந்த படம் வந்து நடிக்கல நான் யூடியூப் சேனலில் என்கிட்ட இல்லை என்கிட்ட அதுவும் பண்ணலை ஸோ சினிமாவை நம்பி தான் இருக்கும் நிறைய பேர் இருக்கும் தேர்ந்தெடுத்து செலக்ட் பண்ணி கூப்பிட்டதில் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் அந்த படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் அதில் பார்த்தேன் நான் எங்கள் பழைய டீம் நம்ம ஜே பி குமார் ஜட்ஜாக உட்காந்துட்டு பிறவு நான் மாதவன் ஃப்ரெண்ட் நம்ம லோகேஷ்லாம் பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதுக்கே விக்கிக்கு ஒரு தனியாக வந்து பாராட்டு சொல்லணும் நினச்சேன் நான் பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸில் எங்கெங்கே இருக்காங்களோ அதை கரெக்டாக யார் அந்த இந்த இதுக்கு கேரக்டர் ஆப்டாக இருப்பாங்களோ பார்த்து கூப்பிட்டாப்பில் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் விக்கி டீம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் பத்திரிகையாளருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் விக்னேஷனா ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அது அப்படி தான் வரும் ஆரம்பம் அப்புறம் ஜாலியாகிடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்த படம் பண்ணோம் அப்போது அப்புறம் நான் அந்த படம் பண்ணோன்னே நான் மறந்துட்டேன் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தை பிறந்துச்சு குழந்தைக்கு இப்போ எட்டு மாதம் திடீர்னு ஒரு போஸ்டர் ஒருத்தங்க அமிச்சாங்க பார்த்தா ஏ இந்த படம் நல்ல படம் என் படம் பாரு அப்படின்னாங்க இப்போ மூஞ்செல்லாம் பார்த்தா இந்த படத்தில் நானுமே நடிச்சிருக்கேனே அப்படின்னு ஒரு ஞாபகம் வந்தது அப்புறம் அண்ணன் கிட்ட கேட்டால் ரிலீஸ் ஆக போதா மாதிரி அப்படின்னாரு அண்ட் ரிலீஸ் ப்ரிவியூஸோ ஏ சர்டிஃபிகேட்டு அதனால் ஃபஸ்ட்டே வந்து போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தா கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது வீட்டில் யாரையும் கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலான்னு பார்த்தா ரெஸ்பான்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டே போனேன் அப்புறம் அடுத்த ஷோ போனேன் அதுக்கு அடுத்த ஷோஸ் போனேன் எல்லா ஷோலையுமே எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க இங்கே ஸோ எல்லாருமே வெயிட் பண்ணோம் அண்ட் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ஃபஸ்ட் டைம் நானும் ஒரு ரைட்டர் கொஞ்சம் எழுதுவேன் அப்படின்றதால எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை ஆனால் தேட்டரில் பார்த்தா அது செம்மையாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தது அண்ட் அவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்த விக்னேஷ் கார்த்திகனா ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்த படத்தில் ஏதாவது பாருணும் தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இதே இடத்துல நாங்கள் ட்ரெய்லர் ஐ மீன் ட்ரெய்லர் லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சுருந்தோம் அன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏவுகணை தாக்குதல் மாதிரி ஒரு பெரிய இதெல்லாம் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷோ பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட இருந்து பாராட்டுகள் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய தைரியத்தையும் நம்பிக்கையையும் நம்பிக்கையும் கொடுத்துச்சு இன்றைக்கி இந்த படத்தோட வெற்றி வெற்றி விழா அப்படின்னா இந்த படம் ஒரு நல்ல படம் அப்படின்றத வந்து இன்றைக்கி மக்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் பேசுகிறாங்க அதுதான் இந்த படத்தோட உண்மையான வெற்றி நம்பர்ஸ் வைஸ் இன்னும் எங்களுக்கு தெரியலை பட் அந்த
ஓகே அடியே படத்தில் பிஸி ஆகி ஸோ அப்போ வந்து அவர் ஜிவி பிரகாஷ் சாருக்கு அவரோட டேட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அவர் கட அந்த டைமில் இருக்கணும் கேட்டார் அப்புறம் அந்த மாதிரி டேட்ஸ் அவர் டேட்ஸ் கிடைக்கிது அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம கூட இவ்வளோ தூரம் பயணித்து வந்துட்டு இருக்கிறவருக்கு ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்டோடைய டேட்ஸ் கிடைக்கிது அப்படின்றப்போ ஸோ நம்ம நம்மளால் முடிஞ்சது என்னென்னா ஓகே பண்ணுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணோம் ஸோ அதனால் எங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போச்சு அதுக்கப்புறம் டீம் விக்னேஷ்ட அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு விக்கி வந்து இந்த அளவுக்கு அவர் டேலண்டட் அவர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா கூட விக்னேஷ்க்கு வந்து அவர் கமைஞ்ச அவருடைய ஏடி டீம் வந்து ஒரு ஃபேபுலஸான டீம் அந்த மாதிரி ஒரு டீம் வந்து உண்மையிலே எல்லாரும் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஏன்னா அவங்களுடைய சப்போர்ட் நான் எல்லா பசங்களுமே அந்த டீமில் இருக்க எல்லா பசங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவ்வளோ ஒரு டெடிக்கேட்டடாக அவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து இந்த வேலைகள்லாம் வந்து அவுட் ஆஃப் த அவங்களோட இந்த ஏடி வேலை தாண்டி ஒரு இன்னும் அது ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து பார்க்க வேண்டிய வேலையாக கூட இருக்கும் அதையுமே சேர்த்து தலையை எடுத்து போட்டு நாங்கள் ஏன் இந்த வேலையை பார்க்கணுன்லாம் இவங்களுக்கு சொன்னதே கிடையாது அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு பண்ணாங்க ஸோ அது வந்து என்டையர் டீம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எரிட்டர் முத்தையனாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களாம் ஏரி ஆர்ட் டைரக்டராக இருக்கட்டும் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க கோபியாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே ஏரி டீம்குள்ளே வர மாதிரி தான் இருப்பாங்க அவங்களாம் வந்து நான் எங்கள் வேலை இது தான் அப்படின்னு பிரிச்சு பார்க்கல எவ்ரி எவ்ரிபடி வேர் லைக் ரியலி ஃப்ரெண்ட்லி இது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் நான் ஆக்சுவலாக சொல்லணும் மற்றபடி இன்றைக்கி படம் வந்து நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு தேட்டர்ஸில் வந்து லாஸ்ட் வீக் ஆக்சுவலாக படம் புதுசாக வந்து இந்த கான்ட்ரவர்ஷியல் ஒரு ட்ரெய்லர் அதிலருந்து மக்கள் வந்து அந்த ட்ரெய்லரை பற்றி புரிதல் ஏற்பட்டு படத்தை பற்றின ரிவ்யூ கிடச்சி இன்றைக்கி தேட்டர்ஸ்க்கு நேற்று இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் தேட்டர்ஸ் லிமிட் பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் நேற்று வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஷோஸ் குறைஞ்சிருந்தாலும் நேற்று இன்றைக்கி ஷோஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நைன்ட்டி நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபுல்லில் தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு இன் லாஸ்ட் வீக் ரிலீஸ் ஆன படங்கள்லேருந்து இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆன படங்கள் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ரேட்டிங் வைஸும் சரி இன்றைக்கி நம்பர்ஸ் வைஸும் வந்து ஹாட் ஸ்பாட் நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் அதுக்கு வந்து ப்ரெஸ் பீப்புள் தான் மெயின் காரணம் இதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இந்த படத்தை வந்து திரும்ப ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் போகுது அப்படின்னாலும் அது வந்து இங்கேருந்தும் இதுக்கப்புறமும் உங்கள் கையில் தான் இருக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ ப்ளீஸ் அது வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க அதே மாதிரி மேலும் மேலும் எங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்படி சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படம் வந்து கமர்ஷியலாக ஜெயிக்குமே ஆனால் நாங்கள் இன்னும் நிறையா படம் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி நன்றி கூறிவிடுவீங்க நன்றி வணக்கம் வந்திருக்க ப்ரெஸ் மீடியா அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் ஹாட் ஸ்பாட் இது தேங்க்ஸ் மீட் ஹார்ட்ஃபுல்லான ஒரு தேங்க்ஸ் மீட் நினைக்கிறேன் இது ஜென்யூனாகவே ஹாட் ஸ்பாட் வந்து மக்கள் கிட்ட பேசப்பட்டிருக்குன்னு போது இப்போ இவ்வளோ ஒரு காம்படிஷனில் ஹாட் ஸ்பாட் இப்படி ஒரு ரேஞ்சுக்கு வந்து பேசினதே பெரிய விஷயமாக தான் நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ப்ரெஸ் அண்டு பப்ளிக் நாங்கள் வந்து ஒரு பதினோரு படத்தோட ரிலீஸ் பண்ணோம் ஹாட் ஸ்பாட்டை எங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா அந்த சுட்சுவேஷனு அது எங்களால் சொல்லவே முடில ஏன்னா ஒரு ஷோ அப்படின்னு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் நாலு அளவில் படத்தோட ரிப்போர்ட் பார்த்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணாங்க எங்கள் டீமுக்கும் எங்களுக்கும் சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லை ஷோஸ் கொடுத்தது பட் எனவே எல்லா சின்ன படங்களுக்குமே இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு சுட்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால நாங்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஃபார்ட் போனோம் மேலும் மேலும் மக்கள் கொடுத்த அந்த ஆதரவு இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப அன்பிலீவலாக இருந்தது அன்கண்டிஷ்னல் லவ் மாதிரி இருந்தது ஒருத்தர் வந்து ட்யூட் போட்டிருந்தார் என்னன்னா எனக்கு படம் பார்க்கணும் ஆனால் ஷோ இல்லை அப்படின்ட்டு பி பிவிஆருக்கு நாங்கள் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணோம் அது ஆக்சுவலி ஸோ என்னென்னா இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் பேசப்படுற படங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஷோஸ் கொடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆதரிச்சா இன்னும் நல்ல நிறைய சின்ன படங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான படங்கள் வரும் இது தேங்க்ஸ் மீண்ட் அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் வந்து விக்னேஷ் கார்த்திக் தான் சொல்லணும் ஏன்னா திட்டம் ரெண்டு எங்களுக்கு டேரக்ட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாரு சொன்ன டைமில் சொன்ன பட்ஜெட்டில் எங்களுக்கு எடுத்து அந்த படத்தை கொடுத்தாரு அதோட ரிலேஷன்ஷிப
நான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக அந்த விக்கி எப்படி சொல்லி ஆர்டிஸ்டை கன்வின்ஸ் பண்ணாருன்னு அது கம்ப்ளீட்டாக விக்னேஷ் மேலே இருக்க அந்த பிலீவில் தான் ஆர்டிஸ்ட் வந்தாங்க அண்டு எங்கேயுமே டிசப்பாயிண்ட் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் ட்ரைலர் பார்த்துட்டு ரொம்ப அப்படியே ஒரு ஒரு மாதிரி அப்செட் ஆனாங்க அண்ட் நாலு அளவில் படங்கள் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா அதை அதை பேசின விதமாக இருக்கட்டும் அதை அதை சுற்றி நடந்த கிரிட்டிசிசமாக இருக்கட்டும் கிரெடிட்ஸாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே மாற்றி இருக்கு அண்ட் ப்ரெஸ் உங்கள் கிட்டே கேட்டுக்கிறது என்னென்னா சின்ன படங்களில் நீங்கள் எப்போவுமே ஆதரிக்கிறீங்க அண்ட் ஆர்ட்ஸ் பாட்டை கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாகவே ஆதரிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எதிர்ப்பு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு செட்டிலான டாக்கு அதுக்கப்புறம் ப்ரெஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு பாசிட்டிவான டாக்கு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப புதுசாக இருந்தது தமிழ் சினிமாவில் ஒன்ஸ் பேசுனா பேசுனது தான் அதெல்லாம் திருப்பிலாம் வாங்கவே மாட்டாங்க இந்த ஒரு சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் ஒருத்தர் அவர் அன்னைக்கு ட்ரெய்லர் விட்டப்ப அவர் கொதிச்ச கொதிப்புலாம் இருக்குல்ல அது வேற லெவல் கொதிப்பு அது ஆனால் அதை அதை தாண்டி படத்தை பார்த்துட்டு அவர் இந்த இந்த நம்ம அரங்கத்தை விட்டு வெளியே கூட போல அவர் அப்போவே அப்பாலஜிஸ் கேட்டார் டேரக்டரை கூப்பிட்டு அண்ட் ப்ரொடியூசர் பாலா கிட்டையும் சாரி கேட்டார் எங்கிட்டையும் சாரி கேட்டார் ஸோ அது அது சாரி கேட்குறதுக்கு ஒரு மனசு வேணும் அண்டு தேங்க்ஸ் சார் அதுக்கும் அண்டு இதை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆதரிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் பாலா சார் சொன்ன மாதிரி நேற்று நேற்றும் ஒரு ஆறு ஏழு படங்கள் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அந்த படத்தோட வரிசையிலும் நம்ம படம் இருக்கு அடுத்த வாரமும் நம்ம படம் வந்து தேட்டரில் நிற்கணும்னா நீங்கள் எல்லாருமே அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அண்டு ஜெமினின்னு ஒரு கேரக்டர் நம்ம படத்தில் சார் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தீங்க சார் அண்டு அமர் நீங்களும் ஃபேப்லஸ் உங்களோட போர்ஷன்லாம் எக்ஸ்பெஷலி தேட்டரில் வந்து பிளாஸ்ட் அதுவும் சுபாஷோட வர போர்ஷன்லாம் ரொம்ப சூப்பரானது அண்டு ஜனனி ஐயர் அவங்க அவங்களையும் சொல்லணும் சூப்பர் ஜனனி இங்கே நீங்கள் இந்த இந்த கேரக்டரை நீங்கள் பேசுனது வந்து சொசைட்டியில் இருக்க நிறைய பெண்களுக்கு வந்து அது ஒரு பயங்கரமான அவங்க பேச முடியாத நீங்கள் பேசியிருக்கீங்கன்ற மாதிரி கனெக்ட் ஆகிறாங்க ஸோ தேங்க்ஸ் நீங்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணி நடிச்சது அண்ட் சோஃபியா அண்ட் கலையரசன் அவங்களோட போர்ஷன் என்னென்னா எவ்ரி பேரண்ட்ஸ் ஷுட் பி வாட்ச் திஸ் கண்டென்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பேசுகிறாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் சென்சார் போர்டு ஆஃபீஸர் பாலமுரளி சார் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த கதையை தான் வந்து அவர் ரொம்ப அழுத்தி சொன்னார் டேரக்டர் கிட்ட இந்த கதை வந்து இப்போ சொசைட்டிக்கு தேவையான ஒரு கதை நீங்கள் தைரியமாக இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்ட்டு என்ன ஏ கொடுத்துட்டாங்க அது மட்டும்தான் எங்களுக்கு மன வருத்தம் மற்றபடி எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க இதில் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே நன்றிகள் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஏபி இன்டர்நேஷ்னல் அவங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் அண்டு டிசைனர் சொல்லணும் பிரதுல் சாரி ரஜத் 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 வந்து சூப்பராக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு டிசைனர் அவருக்கும் தேங்க்ஸ் அண்டு பிஆர்ஓ வேலு சச் அ லவ்லி பர்சன் அவர் இந்த படத்துக்கு வந்து ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு அவர் நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு பட் இந்த படத்துக்கு ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கும் நன்றி அண்ட் யார் பேராவது விட்டுருந்தேன்னா மன்னிக்கணும் அண்டு தேங்க் யூ ஒன் செகண்ட் ப்ரெஸ் கிட்ட லாஸ்ட் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தான் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ஹாட் ஸ்பாட்டை சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அண்ட் பாலா சொன்ன மாதிரி அது எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஊக்கம் அளிக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் வா வாய்ப்புக்கு நன்றி நன்றி தேங்க்ஸ் வணக்கம் நன்றி என்னுடைய முதல் நன்றி வந்து ப்ரெஸ் தான் ப்ரெஸ் மீடியா தான் ஏன் அப்படின்னா அந்த ட்ரைலர் நான் ட்ரைலர் ரிலீஸ் அப்போ இங்கே வரல நான் அதை யூடியூப்பில் தான் பார்த்தேன் உங்களுடைய கேள்விகள் உங்களுடைய கோபங்கள்லாம் பார்த்து நான் ரொம்ப மயிந்து நொந்து போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ப்ரெஸ்ஸும் அதுக்கப்புறம் பார்த்து நீங்கள் கொடுத்த அந்த சப்போர்ட் இருக்குல்ல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நீங்கள் சினிமாவாக ஆகட்டும் இந்த சமூகத்தையே முன்னெடுத்துகிட்டு போகிறவங்க நீங்கள் தான் நான் உங்களை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஸ்கூல் டேஸில் படிக்கும்போது டீச்சர்ஸ் அப்புறம் அப்பா அம்மா அந்த கேட்டகரி தான் நீங்களும் தப்புன்னா தப்பு ரைட்னா ரைட்டு நீங்கள் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் யாரும் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டான் மனசாட்சின்றது வேறு அது நம்மளுக்கு நம்மளே எடுத்துக்கிற விஷயம் ஆனால் சமூகத்தில் ஒருத்தருக்கு பயப்படுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் அந்த சமூகம் ஸோ நல்ல விஷயத்துக்கு தட்டி கொடுங்க தப்பு பிறந்தால் தட்டி கேளுங்க ஸோ இது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில ஒரு மாதிரி கனவு கண்மாலை நிற்கிற மாதிரி இருக்குது விக்னேஷ் கார்த்திக் என்னுடைய தம்பி அப்படி தான் சொல்லணும் லாக்டவுனில் தான் நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் நான் சொல்லுவேன் கார்த்திக்கிட்ட கார்த்திக் என்ன என்ன சொல்லுவோம் உங்கள்கிட்ட லாக்டவுனில்
அப்புறம் தினேஷ் ப்ரோ நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இது வந்து இங்கே நின்று இருக்குது உங்களுக்கு பெரிய நன்றி ஸோ நான் ஒரு ஒரு முக்கியமான நன்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் கிரி மாஸ்டர் உங்களுக்கு யாரும் தெரியாது எங்கள் அப்பா மாதிரி அவர் ஸோ நான் இங்கே நிற்கிறதுக்கு காரணம் அவர் தான் ஸோ மற்றபடி யாராவது விடுபட்டவன் தான் என்னை மன்னிக்கணும் விக்னேஷ் இன்னொன்று இந்த டைலர் மேட்டை பற்றி இன்னொன்று சொல்லணும் எல்லா விஷயத்துலையும் எல்லா படத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா டைலர் எப்படி காட்டுவோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள் மட்டுமே காமிப்பாங்க ஆனால் இருக்கிற நெகட்டிவெல்லாம் காமிச்சு இந்த நெகட் டைலர் ரிலீஸ் பண்ண ஒரே ஆள் நாங்கள் அதாக இருப்போம் கரெக்டாக கருத்து ஸோ அப்புறம் ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் அவர்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் தவறாக தான் மன்னிக்கணும் எங்கிட்ட நாலு கதை சொன்னீங்க கரெக்டுங்களா அதில் ரெண்டு கதைலாம் எடுத்தீங்க ரெண்டு கதை நீங்கள் எடுக்கல ஏன் என்ன என்னை கேட்காம அந்த முடிவு எடுத்தீங்க நாலு கதை சொன்னீங்க ரெண்டு கதை தான் படத்தில் வந்தது ரெண்டு கதை வரல கதையை மாற்றினீங்க இல்லையா எங்கிட்ட கேட்டீங்களா கேட்டீங்களா <laughs> <laughs> இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக இந்த கேள்வியை சாரி உங்கள்கிட்ட நான் பர்மிஷன் கேட்காம கேட்கறத நான் மன்னிச்சிருங்க சரி நான் பாலாக்கிட்டோட சொல்ல நாலு கதை சொன்னீங்க ரெண்டு கதை தான் வந்திருக்கு ரெண்டு கதை வரல அதை ஏன் எங்கிட்ட சொல்ல நீங்க அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி இந்த படத்துக்கு பேர் ஏதோ ஒன்று சொன்னீங்களே மாடர்ன் பஞ்சாயத்தா ஆமா முன்னாடி அதான் அப்படிதான் சொன்னீங்க எங்கிட்ட அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரியன் சாரி பிரியன் உங்களுக்கு பெரிய நன்றி நான் உங்களை மறந்துட்டேன் ஆனா நம்ம படத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா பாருங்கண்ணா அப்பல பாட்டத்தை கூப்பிட்டேன் டே பிரியா எங்கடா படத்துடைய பேரை காணும் அப்படின்னு நான் ஹாட் ஸ்பாட்னா அப்படின்னு ஹாட் ஸ்பாட்டா சரி ஓகே ஸோ பேரை வச்சாங்க அதையும் கேட்கல பேரை மாற்றினாங்க அதையும் கேட்கல ஸோ இவர் இதெல்லாம் கேட்காதனால நான் ஒன்று உங்களை ஒன்று கேட்க போகிறேன் உங்களுடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் என்னது சத்தம் இல்லாம சம்பவம் பாத்தீங்களா அதுக்கான பிட்டு தான் அது இல்லை 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 ஸோ அதுதான் கார்த்திக் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் நிறையா பேச நினச்சேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பிரசன் மீடியா எல்லாருக்குமே என்னை நம்பி இந்த பொறுப்பை கொடுத்த என்னோட ப்ரொடியூசர்ஸ் பாலா சார் சுரேஷ் அண்ணா கோகுல் சார் அண்ட் தினேஷ் சார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இந்த ட்ரெய்லர் வந்துட்டு பயங்கர கான்ட்ரவர்சி க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை இந்த படத்தை யார் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னு நான் கூட விக்னேஷ்ட்ட கேட்டேன் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு கட் பண்ணி வச்சிருக்கியே யாராவது உள்ளே வருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அதுக்கு அவன் எந்த பதிலுமே சொல்லலை ரிலீஸ் ஆச்சு பயங்கரமாக ஒரு கான்ட்ரவர்சி க்ரியேட் பண்ணாங்க நீங்கள் இல்லை அப்படின்னா இப்போ வரைக்குமே மக்கள் உள்ளே வந்திருக்கவே மாட்டாங்க நீங்கள் இதை பார்த்து ஒரு ரிவ்யூ எழுதுனதுக்கப்புறம் எல்லாருமே சொன்ன ஒரே வார்த்தை ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா பார்த்துட்டு இதுக்கு பயங்கரமான ஒரு ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னா எல்லாருமே எங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க ஸோ அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் இல்லை அப்படின்னா இன்றைக்கி இந்த இடத்துல நாங்கள் யாருமே இருந்திருக்க மாட்டோம் அப்புறம் அஸ்டன் டேரக்டர் ஸ்டீம்ஸ் அவங்க எல்லாருமே எங்களோட பிரதர்ஸ் மாதிரி தான் கூடவே தான் இருப்பானுங்க எனி டைம் எப்போதுமே ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இன்னமும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான படங்கள் வெளியில் வர்றதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான் ஸோ எங்களுக்கு இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி விக்னேஷ் ரொம்ப நன்றி ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இங்கே வந்ததுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் என் அப்பா அம்மாவுக்கு அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ வருஷமாக எனக்கு சப்போர்ட்டாக ஏதோ ஒன்று வந்துடுவான்னு நம்பிக்கையாக இருந்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் விக்னேஷ் கார்த்திக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் இயர்ஸாக நானும் நான் அவர் கூட தான் இருக்கேன் பட் இப்படி ஒரு என்னை நம்பி இப்படி ஒரு சான்ஸ் தந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இப்படி ஒரு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு நம்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் பாலா சார் சுரேஷ் அண்ணா அதுக்கப்புறம் கோகுல் பினா இவங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் அண்ட் இது ரிலீஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்த தினேஷ் ப்ரோக்கோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இந்த படத்தை இவ்வளோ தூரம் ப்ரொமோட் பண்ணி தேட்டருக்கு ஆடியன்ஸ் வர வச்சதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீங்கள் தான் ஸோ ப்ரெஸ் மீடியா உங்களுக்காக பெரிய தேங்க்ஸ
கிட்டத்தட்ட வந்து நெகட்டிவ் எவ்வளோ இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ நெகட்டிவ்ல இருந்து இந்த ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் அப்போ இப்போ பாசிட்டிவ் எவ்வளோ இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ பாசிட்டிவ்ல இருக்கு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீங்க மட்டும்தான் ஸோ உண்மையிலே ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு தேங்க்யூ ஸோ இந்த இடத்துக்கு நான் வந்திருக்கேன் அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னோட டைரக்டர் விக்னேஷ் சார் ஸோ இன்ஸ்டாகிராம்ன்ற ஒரு அப்ளிகேஷனில் ரீல்ஸ் மூலியமாக என்னை செலக்ட் பண்ணி எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காரு ஸோ டேலண்ட்ஸ் எங்கே இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி ஒரு டெரெக்டர்ஸ் இருக்கும் போது எங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்ன்றதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹூ ஒர்க் இன் திஸ் மூவி தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல ப்ரெஸ் எல்லாருக்கும் வந்து மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா இந்த இடத்துல நாங்கள் நிற்கிறோன்னா அதுக்கு நீங்கள் தான் மிகப்பெரிய காரணம் ஃப்ரெஷோ பார்த்துட்டு நீங்கள் கொடுத்த ரெஸ்பான்ஸ்லேருந்து நீங்கள் கொடுத்த ரிவ்யூஸ்லேருந்து தான் வந்து அவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை எங்களுக்கு வந்துச்சு இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படின்னு அடுத்தபடியாக வந்து எங்கள் டேரக்டர் விக்னேஷ் கார்த்திக் அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு திட்டம் இரண்டுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு லைம் லைன் அப் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு இந்த லைம் லைட் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் பாலா சார் அண்ட் தினேஷ் சார் சுரேஷ் சார் எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க பங்கு எல்லாருமே கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் வந்து போயிட்டுருந்துச்சு சைட் பை சைடில் வந்து எங்கள் டேரக்டர் வந்து வெளியே அவர் தனியாக வந்து சிங்கிள் ஹேண்டடாக நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டுருந்தார் எல்லா இடத்துக்கும் போகிறது வர்றது இன்டர்வியூஸ் வந்து ஒரு செகண்ட் கூட அவர் வந்து வேஸ்ட் பண்ணலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நிறைய அட்மைர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் அண்டு இதில் நடித்த எல்லா ஆக்டர்ஸ் அண்டு பர்ஃபார்மன்ஸில் எல்லாருமே சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த சரவணனை செம்மையாக வந்து ஒரு காம்போ ஒன்று கொடுத்துருந்தாரு அண்ட் ஃப்ரெண்டாக நடிச்சிருந்த அமர் வந்து பயங்கரமாக ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தார் டப்பிங்லலாம் பிரித்து எடுத்துட்டாரு ஸோ இந்த படத்தை வந்து என்னோட அடுத்த திட்டம் ரெண்டுக்கு அடுத்து எனக்கு வந்து கிடச்சது எனக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி அண்டு கொடுத்த இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து மிகப்பெரிய நன்றி நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இதே இடத்துல லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் ட்ரெய்லர் லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கும் போது பயங்கரம் பயந்து ஆக்சுவலி வீட்டுக்கு போய் தூங்கலாம் இல்லை என்னோட ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு இப்படி ஒரு நெகட்டிவாக வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பயந்தேன் ஆனால் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் டெக்னீஷியன்ஸ் சிலருக்கெலாம் அப்போ எந்த மாதிரி நிலமை இருக்கும்னு நான் யோசித்தேன் பட் யாருமே இந்த படத்தை விட்டு கொடுக்காம இந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் மீட்டருக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க அண்டு நீங்களாம் அதை ஒழுங்காக ரிவ்யூ எழுதலைனா இந்த சக்ஸஸ் மீட்டிங் இருந்திருக்காது ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் சார் அது லக்ஷ்மி கேட்டர் நான் கண்டிப்பாக நல்லபடியாக ப்ளே பண்ணியிருப்பேன் நம் நம்புகிறேன் அண்ட் அந்த வாய்ப்பு வந்து இன்னும் மேலே மேலே ஐ ப்ரூவ் மை செல்ஃப் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் இதில் வேலை செஞ்ச எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாரி கொஞ்சம் லேட்டாக வந்ததுக்கு பிகாஸ் வேறு ஒரு ஈவெண்ட்லேருந்து வந்தேன் மன்னிக்கணும் அண்ட் மிகப்பெரிய நன்றி உங்கள் எல்லாருக்குமே ஏன்னா எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி ஒரு படம் பெரிய படமாக சின்ன படமாக அப்படின்னு எந்த பாரபட்சமும் பார்க்காம அது நல்லா இருந்ததுன்னா அது நல்லா இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணி இந்த மாதிரி படங்களும் வந்து வெற்றி பெறணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் உங்கள்கிட்ட இருக்குது ஸோ அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி and i want to thank director because avara na nariya torture panirken kadha kekkadlende set la nariya dialogues maatha solli nariya torture panirken en theriyum but avar vande ore vishayam da sonnare ena nambunga kandipa idu thappa pogada because neenga paathina ungalku theriyum like idu varaikku na panna characters lende idu completely different looks wise ellame avar completely maathi irukkaru so avarku or vision irundhathu so like i completely trusted him and avaroda munadi padangal la paathirken so enna promise pannaro adu alaga eduthu poi like na screen la paakumbodhu okay avar enna sonnara adha da alaga eduthirukkaru abindra and or idu irundhathu so paakumbodhu enak romba sandoshama irundhathu like especially like unga reviews and audience kitta vara reaction ellame paakumbodhu romba sandoshama irundhathu so yes thank you for giving me this opportunity and en kuda nadicha ella co actors ellarume vandu avanga avanga characters romba alaga pannirundanga um and the producers for having the faith in the film like or in the padam kandipa or nalla or padama irukum abindra nambike vechadukaga so thank you everyone and a special mention to pro uh, pro velu ena avar vandu evlo mena ketrukaru nu theriyo right from day one so ellarkume vandu thank you so once again nandri vanakkam
எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் அதான் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா தேங்க்ஸ் சொல்லி அப்படிலாம் பேசணும்னு நினைக்கல எதுவும் ப்ரிப்பேரும் பண்ணல நான் மனசில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அப்படியே பேசணும்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல இந்த படம் வந்து இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுக்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் ப்ரெஸ்ஸு தான் ஸோ அதுக்கு நன்றின்றது எனக்கு ரொம்ப நார்மல் வேர்டாக தோணுச்சு ஆக்சுவலி சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பசங்கிட்ட சொன்னேன் ரொம்ப ஓவராக இருக்கும் தயவுசெய்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாதீங்க அப்படின்னாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன் அப்படின்னா இந்த ட்ரெய்லர் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் அவ்வளோ நெகட்டிவ் நெகட்டிவிட்டிக்கு அப்புறம் நாங்கள் ப்ரெஷ் ஷோ போடும்போது எனக்கு அவ்வளோ பயம் ஏன்னா எல் அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ கோவத்தில் வந்தாங்க ப்ரெஷ் ஷோக்கு இவன் என்ன தான் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு ஒரு ஆங்கிளில் வந்து அந்த ஒரு மூடில் இருந்து டோட்டலாக மாறி கிட்டத்தட்ட என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து ஷோ பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு கைத்தட்டி என்ஜாய் பண்ணி சிரிச்சு கடைசியில் விக்னேஷ் கார்த்திக் சினிமான் பேர் வரும்போது ப்ரெஷ் ஷோவில் ஹோல் தேட்டரே கைத்தட்டுறதெல்லாம் எனக்கு மிகப்பெரிய கனவு ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதில் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு படம் பிடிச்சிது கண்டிப்பாக இது வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா எந்த கோவம் இருந்தாலும் இல்லை என்ன இருந்தாலும் எதை பற்றியுமே யோசிக்காமல் அதுக்கு என்ன பண்ணுமோ நீங்கள் அதை பண்ணுவேன் பண்ணு பண்ணுவேன் அப்படின்றத சூப்பராக ப்ரூவ் பண்ணி ப்ரூவ் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு இதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ஆதங்கம் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணு நாள் வந்து நம்ம படம் கொஞ்சம் பிக்கப் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வீக் டேல நல்ல டாக் இருந்தது அண்ட் இப்போ அந்த தேர்ஸ்டேலேருந்து சூப்பராக பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த வீக் டேஸ் எல்லாமே சாட்டர்டேலாம் ஃப்ரைடேவே ஃபுல்லு சண்டேலாம் இன்றைக்கே ஃபுல்லு ஆல்மோஸ்ட் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு ஆனால் என்ன அப்படின்னா தேட்டரில் வந்து ஷோஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இப்போது நிறைய தேட்டர்ஸில் ஒரு ஷோ நைட் ஷோ மத்தியான ஷோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது எல்லா ஷோவுமே ஃபுல்லு ஆனால் மக்கள் பார்க்குறதுக்கு ஷோஸ் இல்லை ஸோ நான் தேட்டர் ஓனர்ஸ் கிட்டேயும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் கிட்டேயும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் செகண்ட் வீக் சஸ்டெயினாக நிற்கும் போது நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் நீங்கள் ஷோஸ் கொடுத்தா மட்டும் தான் மக்கள் தேட்டருக்கு வந்து பார்க்க முடியும் ஏன்னா இப்போ இந்த வீக்கெண்டு எல்லாமே ஃபுல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் அடுத்த வீக் டேஸில் ஃபுல்லானால் தான் அடுத்த வீக்கெண்டு அவங்க தேட்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஆனால் ஜென்ரலாக வீக் டேஸில் மக்கள் பெரிய பெரிய ஸ்டார் படங்களுக்கே அவ்வளோவா தேட்டருக்கு வர்றது கிடையாது எந்த படமாக இருந்தாலும் வீக்கெண்டில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ வீக் டேஸ் நீங்கள் ஷோஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா அடுத்த வீக்கெண்ட் வந்து சஸ்டெயின் ஆகாது ஸோ சின்ன படங்கள் சஸ்டெயின் ஆகணும் அப்படின்னா தேட்டர் ஓனர்ஸும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் படம் வந்து சஸ்டெயின் ஆகும் ரீச் ஆகும் அதுவும் ஓடாத தேட்டரில் நீங்கள் ஷோஸ் கொடுக்க வேணாம் எந்த தேட்டரில் ஹவுஸ்ஃபுல்லாக படம் ஓடுதோ அந்த தேட்டர்ஸில் ஷோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கன்னு தான் கேட்குறோம் இது எங்கள் டீம் சார்பில் எல்லாரும் எல்லாருமே கேட்டுக்கிறோம் ஸோ தயவுசெய்து சின்ன படங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு மற்றபடி இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அதான் எல்லாருமே எல்லா படத்துலேயும் எல்லாரும் எந்த அளவுக்கு முழு ஈடுபாடாக ஒர்க் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த படத்துலேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் அப்பா என்னோட அப்பா வந்து திட்டம் ரெண்டு ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே என்னை விட்டு போயிட்டார் ஸோ அவர் இங்கே இல்லைன்றது நேச்சுரலி ஒரு ஒரு வருத்தம் தான் ஸோ அவர் தான் சந்தோஷப்பட்டுவார் மற்றபடி அம்மாவுக்கு ரொம்ப நன்றி என் ஃபேமிலி என் ஒய்ஃப் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி குறிஞ்சி சார் அவர் தான் இன்னும் நான் ஜீரோவாக இருக்கும்போது என்னை நம்பி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் எல்லா படத்துலேயும் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் கார்டு வந்து திட்டம்பரன்லேருந்து எல்லா படத்துலையும் என் ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் கார்டு வந்து தேங்க்ஸ் டு குறிஞ்சி சார் அப்படின்னு இருக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் என்னை நம்பி ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணவர் இதுக்கப்புறம் லைஃப் ஃபுல்லாக எல்லா படத்துலையும் அவருக்கு தான் ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் கார்டு இருக்கும் ஸோ அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஹாட் ஸ்பாட் டூ மேட்ரு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ தெரியல அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் ப்ரெஸ் மீட்டில் ஹாட் ஸ்பாட் டூவோட ட்ரெய்லர் லான்ஸில் மறுபடியும் ப்ரெஸ்ஸை மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ இதுக்கப்புறமும் இந்த படம் இன்னும் ரீச் ஆகி மக்களுக்கு பெரிய அளவில் போய் சேரணும் அப்படின்னா அது மக்கள் கையில் இருக்குன்னு தான் ஜென்ரலாக எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பட் இப்போ மக்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ மக்கள் இதுக்கப்புறம் பார்க்குறதுக்கு தேட்டர்ஸ் இருக்கணும் ஸோ தயவுசெய்து இதுக்கப்புறம் இந்த படம் எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆக போகுது அப்படின்றது தேட்டர் ஓனர்ஸ் கையிலையும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் கையிலையும் மட்டும் தான் இருக்குது ஏன்னா ப்ரெஸ் என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணிட்டாங்க மக்களும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ தயவுசெய்து என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ
சார் அந்த கேரக்டர் அது சார் அந்த கேரக்டர் தான் படத்துல இருக்குது எதுக்கு இங்க மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் சார் எல்லாத்துலயும் குத்த கத்த பிடிச்சா எப்படி சார் இல்ல இல்ல அதுவும் டாப்ல தூக்கி வச்சிருக்கீங்க அதெல்லாம் எதாச்சியா நடிக்கிறேன் சார் போஸ்டர் டிசைனர் தான் திட்டணும் சார் வேலு சொல்றாரு நீங்க பாக்காமலே ஓகே பண்ணிருப்பீங்க இந்த அளவுக்கு யோசிக்கல இந்த அட்வான்டேஜ் வேணாம் நீங்க நல்லா கருத்தை சொல்றீங்க நேரடியா வந்துருங்க இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் இது அடுத்த படத்துக்கும் பண்ணாதீங்க ஓகே ஓகே கண்டிப்பா இது வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே சின்ன வயசுல இது என்னன்னு தெரியாது ஆனா இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சார் ஆனா இந்த அவேர்னஸ் தேவையில்ல அதான் தேவைங்க ஆனா நம்ம அப்பா நம்ம கையில கொடுத்தா இதெல்லாம் கத்துக்க கொடுத்தாங்க அது கரெக்ட் தான் அதுக்காக கேட்கறோம் சரி எனக்கு நானே மீடியாவில் கொஞ்சம் ஜாலியான பர்சன் தான் ஓகே எனக்கே ஒருத்ததுன்னா மற்றவங்க நிலமே யோசிச்சு சரி ஓகே அடுத்த வாட்டி யோசிச்சுக்கிறோம் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜனனியார் பேசும்போது சொன்னாங்க ஒரு சில டைலாக்லாம் என்னால் பேச முடியாமல் இருந்தது அந்த டைலாக்லாம் மாற்ற சொன்னேன் அப்புறம் வல்கரா டைலாக்லாம் கொடுத்தீங்களா அவங்களுக்கு எந்த டைலாக் அவங்க மாற்ற சொன்னாங்க சார் மூணு வருஷம் முன்னாடி எடுத்த கதை இது மூணு வருஷம் நாலு வருஷமா அதனால் ஞாபகம் இல்லை சார் என்ன டைலாக் தூக்கணும்னு என்ன டைலாக் தூக்கணும் ஜனனி நீங்க பேசணும் சார் ஆசைப்படுறாரு சார் நிஜமா ஞாபகம் இல்ல பட் எனக்கு ரெண்டு மூணு லைன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மாத்த சொன்னதான் ஞாபகம் ஸோ அவ்வளவுதான் அதனால தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் கொஞ்சம் டார்ச்சர் பண்ணிட்டனும் அப்படின்னு மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை நிறைய கேள்விகள் கேட்டுட்டே இருந்தேன் இது எப்படி இருக்கும் இது எப்படி போகும் அந்த மாதிரி ரொம்ப அவரை கேள்வி கேட்டுட்டே இருந்தேன் மேபி அதுதான் அவர் கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆயிருக்குமோ அப்படி சொல்லி நான் சொன்னேன் இதுல ஒரு கேள்வி கேட்டு அப்படிலாம் எதுவுமே தப்பாலாம் இல்லை கவலைப்படாதீங்க சாரி கதை வந்து இது வரைக்கும் நான் பண்ணாத கதையாக இருந்தது அண்ட் ஆல்சோ அது ஒரு எண்டில் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் டெலிவர் ஆகுது ஒரு நல்ல மெசேஜ் ப்ரீச்சியாக இல்லாமல் சீன்ஸாக கன்வே ஆகுது ஸோ நான் வந்து ஒரே மாதிரி படங்கள் பண்ணாமல் சம்திங் ஒரு போல்ட் கேரக்டராக இருந்தது ஸோ அதனால் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அவ்வளோதான் கேள்விப்பட்டேன் <laughs> probably within a week or nalla idu nambrom saravanan saravanan and dindukal saravanan kitta kudunga vadakum sir vadakum sir konja nalla kaanu ninga cinema field liye aama sir romba naal wait panni nalla padama dhaan pannirkeenga but aanalum white ana character ana unga veetla enna sonnanga namma veetla enna sir en veetla kanavum karpanai illa sir yaar illa sir inna oru time kuda kalyanam pannala sir adha adha character pannumbo paathen nammala yaar mudi oru kaal kuda vandhadhe illaiye நான் விக்கிட்ட சொன்னேன் இப்படி தான் கால் பண்ணுவாங்களா விக்கி ஆமாண்ணே அப்படினா எனக்கு யார் கால் எல்லாம் வந்ததே இல்ல விக்கி அப்படினே அது நீ சரிப்பட்டு வர மாட்டீங்கன்னுட்டான் இந்த ப்ரொデューசர் ப்ரொデューசர் கூட அவருக்கு அந்த ப்ரொデューசர் கிட்ட இல்ல படம் பேர் தான் ஆர்ட் ஸ்பாட் னு வெச்சாங்க கொஞ்ச நேரத்துல இந்த இடத்தை ஆர்ட் ஸ்பாட் ஆக்கிட்டீங்க டைரக்டர் கொஞ்ச நேரத்துல சூட் ஆயிருப்பார் போல இருக்கு ஐயோ என்னடா என்ன கேள்வி கேக்குறாருன்னு என்ன அவ்ளோ கோவம் செகண்ட் காதே ரெண்டு காதே எடுக்கலன்ற கோவமா இல்ல எடுன்ற கோவமா இல்ல எடுன்ற ஆதங்கம் ஏனா அந்த ரெண்டு காதே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது வேற லெவல்ல இருக்கும் நான் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்ல மறந்துட்டேன் விக்னேஷ் கார்த்திக் பத்தி வீணாலே விஜயகாந்த் சார் மாதிரி வெற்றி தான் விஜய் சார் மாதிரி விக்னேஷ் கார்த்திக் சோ அவர் மேல் வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை தான் அது வேற லெவல்ல இருக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க அமர் 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 உங்களது கூட நல்லா தான் இருக்கு போர்ஷன் சமையா நல்லா பண்ணிருக்கீங்க ஜனனி ஐயர் சட்டைய புடிச்சனு உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு சட்டைய புடிச்சா என்ன தோணும் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நான் அது கேமரா லைட் எல்லாம் இருக்கல என்ன தோ சாதாரண மாதிரி அவங்கள பார்த்தா ஒரு லவ் பண்ற ஃபீல் வந்துரும் ஆ சரிண்ணா எவ்வளவோ பெண்ணுரிமை கதைகள் வந்திருக்குது ஆனா இந்த படத்துல நீங்க 
அதான் தான் இந்த படத்தில் நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற பெண் உரிமை உண்மையாகவே ஆமாம்ல அப்படின்னு தோண வச்சுது தேங்க்யூ அதுவும் ஒரு இந்த படத்தோட வெற்றிக்கு மெயின் காரணம் நம்ம அப்படி அதாவது நான் என் ரிவியூவில் கூட சொல்லியிருப்பேன் கொஞ்சம் நமக்கு ஆண் புத்தி ஜாஸ்தின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் நமக்கே தோணுது அப்படிங்கிற அதை எப்படி அதை கரெக்டாக பதமாக என்ன மாதிரி ஆள் கூட ஒத்துக்கிற மாதிரி எடுத்துருந்தீங்க இல்லையா அது வந்து உண்மையாக நீங்கள் அந்த மாதிரி கேரக்டர் யாராவது சந்திச்சிருக்கீங்களா இல்லை கற்பனை தானா இல்லை சார் எல்லாருமே நானும் வள வளர்ந்த பீரியடில் ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி தான் இருந்திருப்பேன்ல ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் புரிதல் வந்து இல்லை இது தப்பு இது சரி அப்படின்னு தோணி அங்கேருந்து மாறுறது தான் சார் ஸோ செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தான் மெயின் சார் ஜி அந்த பாட்டை தான் அந்த கா காண்டம் வச்சுருக்க சீன்ஸு அதுக்கு தக்காளி சட்னின்னு ஏன் தோணுச்சு உனக்கு வந்தால் ரத்தம் எனக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னியா அந்த ஐடியா தான் சார் அம்மாவையும் <laughs> 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 போனாலுமே ரொம்ப என்னடா இதுன்ற ஒரு ஃபீல் வந்துருமோன்ற ஒரு பயம் இருந்தது ஆனால் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது சரி பரவாயில்ல எனக்கு பிடிச்சிருந்தது எழுதும் போது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பரவாயில்ல அப்படின்னு விட்டேன் ஆனால் ஒருத்தர் கூட அதை ஒரு மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லலை தேட்டரில் பயங்கரமான ரெஸ்பான்ஸ் அந்த சீனுக்கு இருக்குது ஸோ அதான் சார் பிரதர் ப்ளூஷன் நீங்கள் முதல் தர சுபாஷ் சாரி முதல் தர ஸ்டோரி உங்ககிட்ட சொல்லும்போது இந்த உங்ககிட்ட கதாபாத்திரத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது உங்களோட கதாபாத்திரம் ஷாக்கிங்காக தான் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்டாக தான் கொடுத்தாரு படித்தேன் படிச்சுட்டு என்னன்னா பயங்கரமாக இருக்கேன் ஏன்னா அது இப்போ எடுத்ததை விட அது அதோட வேர்ஷன் ரொம்ப பெரிய வேர்ஷன் அது அது வந்து படித்தோன்னா கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது கேரக்டராக யோசித்ததுக்கப்புறம் சரி பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு தலைவா உங்கள் பா சொல்லுங்கள் சார் ஆமாம் சார் சார் ஹாட்ஸ்பாட் டூ நான் அந்த ஆங்கிள் என்ன யோசிக்கவே இல்லை வெறுமனே விட்ட ரெண்டு கதை அது போக ரெண்டு கதை அப்படி தான் இருக்குது இந்த கனெக்டிங் பாயிண்ட் இன்னொன்னா ஆக்சுவலி இந்த படம் முதல்ல பண்ணும்போது தனித்தனியாக நாலு கதையாக தான் இருந்தது சில்லுக்கரப்பட்டி மாதிரி தான் இருந்தது சில்லுக்கரப்பட்டி மாதிரி லவ் ஸ்டோஸ் லவ் ஸ்டோரிஸ் மாதிரி தனி நாலு கதைகளாக தான் இருந்தது ரிலீஸ்க்கு ஒரு நாற்பது நாள் முன்னாடி தான் அந்த டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் கிட்ட சொல்கிற அந்த கதையை எழுதி கனெக்டிங் பாயிண்ட்டை வச்சு இன்ட்ரல் விளாக் வச்சு அது நாற்பது நாள் முன்னாடி எழுதி அங்கேருந்து ஒரு வாரத்தில் ஷூட்டிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் முடிச்சு டப்பு டப்புன்னு ரிலீஸ் பண்ணது தான் அது லாஸ்ட் மினிட் ஐடியா தான் ஸோ இது நல்ல ஐடியாவாக இருக்குது சார் மேபி இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆமாம் இந்த கோயின்சிடன்ஸ் நானும் யோசிக்கல அது இது இனிமேல் தான் சார் யோசிக்கணும் அதே மாதிரி டேரக்டர் சார் மூணு மூணு நாலு ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க உங்களை நடிக்க வைக்கணும்னா நீங்கள் ஒரு பத்து லட்சம் நீங்கள் ஒரு இருபது லட்சம் அப்படி தனியாகவும் போட்டுடலாம் மெமிட்ரு நோக்கம் அவரை மட்டும் நடிக்க வச்சுருந்தீங்கல்ல அதுக்காக கேட்குறேன் அது இருக்கட்டும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின்னு அந்த படத்தில் லாஸ்ட்டாக அந்த இவங்க லட்சுமி கேரக்டர் அந்த கலையரசன் அந்த கேரக்டரில் மீடியாக்கள் அதாவது டிவி மீடியாவை டைரிங்காக பண்ணியிருந்தீங்க இதுக்கு முன்னாடி லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் அவங்க எபிசோடை மட்டும் வச்சு ஒரு படம் பண்ணியிருந்தாங்க அருவி ஆ இல்லை இல்லை சொல் சொல்வதெல்லாம் உண்மை அதை அந்த அருவி அந்த கேரக்டர் ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து டைரிங்க உங்களுக்கு மீடியா சைட்லேருந்து சப்போர்ட் நல்லாவே இருக்குது டிவி மீடியா சைட்லேருந்து யாராவது என்னப்பா ஏன்னா நீங்களும் டிவி மீடியாவில் வேலை பார்த்தா கேள்விப்பட்டேன் நான் என்னப்பா அப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு யாராவது வருத்தப்பட்டாங்களா இது ஒரு கேள்வி அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி அதையும் கேட்டுறேன் நான் எனக்கு ஒன்று முடிக்க சொல்லிட்டாங்க இன்னொரு கேள்வி இன்னொரு கேள்வி அதாவது இந்த படம் நீங்கள் இப்போ தவிக்கிறீங்கள இந்த செகண்ட் வீக்கு புஷ் பண்ண வேண்டியிருக்குது படம் நல்லா இருக்குன்னு டாக் போய் இப்போ தான் மக்கள் வர்றாங்கன்ட்டு இந்த படத்துக்கு ப்ரொமோஷன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் மொத வாரமே ரீச் இன்னும் பெரிய லெவலில் இருந்திருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்ச ஸ்டார்ஸ் இருந்திருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்ற ஃபீல் எங்கேயாவது உங்களுக்கு ஏற்பட்டுதா ஏன்னா இப்போ ஒரு இப்போ ஜிவி பிரகாஷ் கல்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் நாளே கொஞ்சம் 
டூ ஹண்ட்ரட் அவருக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கிறனால உங்களுக்குமே அந்த அடியல் அது ஏற்பட்டிருக்கும் ஆனால் இந்த படத்துக்கு இப்போ தான் கூட்டம் வருது ஆனால் அவங்களுக்கு தேட்டர் கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு வருத்தப்பட்டீங்க இந்த ப்ரொமோஷன் சைடு இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரெண்டு டெய்லியில் விளம்பரம் கொடுத்துட்டு ரெண்டு டிவியில் விளம்பரம் கொடுத்தா பத்தாது அது கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குதோன்னு எனக்கு தோணுச்சு அதை பற்றியும் சொல்லணும் கொஞ்சம் ஓகே முதல் கேள்வி மீடியாவில் இருந்து யாரும் என்கிட்ட பேசல நான் ஃபுல் மீடியாவையெல்லாம் எதுவும் தப்பாக சொல்ல சார் அது அதில் அந்த அந்த மாதிரி ஷோ அதுவும் அந்த மாதிரி ஷோவில் குழந்தைங்கள இப்படி யூஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் தப்புன்னு சொல்லியிருக்கேன் அவங்க தப்பா யூஸ் பண்றாங்கன்றத நான் சரியா சொல்லிருக்கேன் என்கிட்ட யாரும் பேசல சார் ப்ரொமோஷன் வந்து தெரியல சார் நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நினைக்கிறேன் அதாவது சின்ன படம் சின்ன ப்ரொடியூசர் அவங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை கரெக்டா பெரிய ப்ரொடக்ஷன்னா அது டோட்டலா வேற சின்ன படம் சின்ன ப்ரொடக்ஷன் அவங்க ஏத்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் ஆடியன்ஸ் வந்து நீங்க அடியே கம்பேர் பண்ணி சொன்னீங்க இந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமே ஹவுஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு எல்லா ஷோவுமே வெள்ளிக்கிழமே சாட்டர்டே ஷோ ஹவுஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு இப்பவே சண்டே ஷோ ஹவுஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த வகையில பயங்கர ஹாப்பி தான் நான் ஆதங்கமா என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா ஹவுஸ்ஃபுல் எல்லா ஷோவும் நாளைக்கு ஷோ இன்னைக்கே ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகுது ஆனா ஷோஸ் கம்மியா இருக்கு ஆடியன்ஸ் தேட்டருக்கு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு தேட்டர்ல ஷோஸே ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இப்ப லூக்ஸ்ல மூணு மணி ஷோ இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஷோ நைட் ஷோவே இல்ல அந்த தேட்டர்ல பாக்கணும் அந்த ஏரியால பாக்கணும்னு நினைக்கிறவனுக்கு வேற ஷோவே அவன் அங்கிருந்து இங்க ஆம்பா மாலுக்கு வரணும் இல்லைன்னா நைட் ஷோ மெரினா மால்ல இருக்கு ஓய்மார் மெரினா மாலுக்கு போனோம் வேற இங்கே அதான் ரொம்ப கம்மியான ஷோஸ் இருக்கு அதைதான் தேட்டர் சைட்லயும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சைட்லயும் ஷோஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சின்ன படங்கள் சர்வைவ் ஆகும் இது எல்லா சின்ன படம் சார்பா தான் நான் சொல்றேன் படம் நல்லா இல்லைன்ற பட்சத்துல ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது பட் நல்ல டாக் இருக்கு வேர்ட் ஆஃப் மவுத் நல்லா இருக்கு மக்கள் வந்து பாக்குறாங்க எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஹவுஸ் ஷோஸும் ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகும் போது ஷோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றதான் ரெக்வஸ்டா சொல்றேன் சார் சொல்லுங்க சார் சார் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து இன்னும் எத்தனை பேர் பார்த்தாங்கன்னு தெரியல சோ அதனால மஞ்சுபல் வாய்ஸ் கமல் சார் பார்த்து யாராவது அந்த மாதிரி சொல்ற மாதிரி யாராவது பார்த்து சொன்னாங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும் ஆ பாலாஜி சக்திவேல் சார் பார்த்தாரு சார் பார்த்துட்டு அவரு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு வீடியோ கொடுத்துருந்தாரு டேரக்டர்ஸ் யூனியன் ஷோல பேரரசு சார் அப்ரிஷியேட் பண்ணாரு அயோத்தி டேரக்டர் வந்திருந்தாரு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஆனால் தனியாக அவங்களா பார்த்துட்டு என் அக்கால்ஸ் வந்து இன்னும் வரல சார் அதான் பார்த்தாங்களான்னே தெரியல ஸோ மேபி அவங்களுக்கு இந்த ட்ரெய்லர்னால ஒரு ஹெசிட்டே ஹெசிடேஷன் இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அப்படி கிடையாது அதான் இது முழுக்க முழுக்க குடும்பங்கள் பார்க்க வேண்டிய குழு குடும்பங்கள்லாம் குழந்தைகள் அல்லாது குடும்பங்கள் பார்க்க வேண்டிய படம் ஸோ இது முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ பார்த்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அவனோட <laughs> 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 அதில் அவனோட ஐடியாலஜி லவ் வேற லஸ்ட்டு வேறன்னு சொல்கிறவனோட ஐடியாலஜி பற்றி தான் ஸோ அதுதான் மெயினான ஒரு விஷயமா பண்ணாங்க தேங்க் யூ தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி குரூப் ஃபோட்டோக்கான டைம் இந்த தேங்க்யூ பிரஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்